Xin chào, sau đây tôi xin hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Ultra ISO Đầu tiên sau khi cài download về các bạn sẽ được một file nén Các bạn hãy chạy nén nó ra Các bạn sẽ được một thư mục cài đặt Có file cài đặt và file track Vì đặc biệt là um, khi mà cài đặt thì các bạn sẽ có thêm được một ổ CD, CD ảo Ở đây tôi hiện tôi đang có một ổ DVD Sau khi cài đặt xong thì tôi sẽ có thêm một ổ CD ảo xuất hiện trên máy tính Ổ CD này thì nó chỉ là một ổ ảo không phải là ổ thiệt Như ổ, vực, ổ đĩa vật lý trên máy tính của chúng ta À, đầu tiên thì um, sau khi, trong quá trình cài đặt thì đầu tiên các bạn nên chọn đồng ý chấp nhận cái bản quyền này và chọn nét tiếp theo là chọn nơi lưu trữ cái bụng các bạn muốn cài đặt ở vào đâu ở đây tôi cài vào program file 32 bit đây là tạo CD ảo dịch này là tạo một cái số kết giống như những số kết này trên desktop ok quá trình cài đặt thành công tiếp theo là rắc chúng ta sẽ đăng ký thì chỉ cần nem và phần code thôi là chúng ta có thể đăng ký được trong file test này nó đã có sẵn cho chúng ta các bạn chỉ việc copy và dán copy dán ok vậy là quá trình cài đặt đã thành công và đã có một ổ cd xuất hiện ở trên máy tính của chúng ta và để sử dụng được cái ổ CD này thì chỉ sử dụng những đế dành để sử dụng những file ISO mà thôi đây tôi xin thí dụ trước một số file ISO cho các bạn xem thử các bạn lít chuột phải và chọn Ultra ISO và chọn Small để thêm cái đĩa Ở đây tôi có lưu sẵn một số file Ultra ISO Các bạn chỉ cần chọn đến cái file, file ISO và các bạn chọn mở Và nó được thêm vô ổ CD Bây giờ nó, à, bây giờ nó hoạt động giống như là một ổ CD Thật Các bạn có thể mở nó lên Và đặc biệt là khi các bạn, những ai mà sử dụng phần mềm Máy ảo như là Dreamweaver Thì nó thường kèm theo sử dụng các file ISO Các bạn có thể lấy nó ra Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một đĩa Ảo bằng phần mềm Ultra ISO đầu tiên các bạn sẽ cho đĩa vô Đó. đây là ổ đĩa đây là đàm đĩa hai trên boot 9.9 mà tôi đã thêm vô tiếp theo chúng ta sẽ tạo một file ISO đầu tiên thì các bạn chọn mở phần mềm lên và chọn vào menu tool chọn mất cd DD, dvd ở đây thì các bạn cần quan tâm là cái cái file mà cái file sẽ được lưu trữ ở đâu thôi là sau khi tạo cái file đó xong file iso xong nó sẽ được lưu ở đâu 
nó sẽ được tôi sẽ lưu nó ra ngoài những màn hình để tập cho các bạn xem và tôi chọn tạo đây là file sau khi tạo xong nó sẽ hiện nó sẽ lưu ở đây từ nãy tôi vừa chọn lưu ngoài desktop tốc độ uh, tạo để tạo cái file ISO nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào ổ CD và dung lượng và dung lượng đĩa mà chúng ta tạo cái đĩa này tôi tạo dung lượng khoảng 500 đến 600 m và thời gian của nó thì khoảng 8 phút là nó xong hiện tại thì chỉ còn chỉ còn khoảng 6 phút những tính năng chính của Ultra ISO là tạo đĩa boot trong khi chờ trong khi chờ quá trình này nó hoàn thành tôi sẽ nói thêm một số tính năng của nó Hình như là các bạn có thể tạo một số đĩa boot um, như là hai trên boot và window à, thực tế thì khi các bạn muốn chỉnh sửa những đĩa đó ở đĩa đó thì các khi các bạn cho đĩa vô và copy nó vô ổ cứng và các bạn chép lại vô để CD hoặc là DVD à, thì nó lại không buồn khi mà các bạn khởi động máy tính và cho để vô thì nó lại không bút được nhưng khi mà các bạn sử dụng cách này thì các bạn có thể chỉnh sửa các bạn có thể chỉnh sửa được những đĩa đó mà nó vẫn bút được bình thường như đĩa gốc của nước nhưng cái đĩa gốc trước tiên các bạn phải trước khi các bạn muốn chỉnh sửa một đĩa nào đó thì các bạn phải tạo một cái đĩa ảo cho nó có đuôi chấm là ISO và sau khi tạo xong thì các bạn có thể chỉnh sửa theo ý muốn của mình và chọn và, các, và lưu lại à, sau khi lưu xong thì các bạn có thể ghi nó ra đĩa để có thể cứ sử dụng lúc đó các bạn có thể bút được bình thường mà không gặp mà không cần phải thêm à, làm thêm một số cái à, cách như là tạo file boot hay là à, boot loader phức tạp ngoài ra các bạn cũng có thể làm tương tự với các đĩa nhạc như là CD, MP3 hoặc là DVD. Tôi đã áp dụng cách này để làm đĩa DVD và vẫn sử dụng được bình thường. quá trình tạo đĩa đã xong thành xong thì các bạn có thể chọn Z yes để mở nó cái file đó lên hoặc là no đây tôi chọn mở nó lên cho tôi đóng lại tôi sẽ mở lại cái file boot trên đây cho các bạn xem dung lượng của nó là 640 m Tôi, 
đã, cái đĩa này tôi đã chỉnh sửa nó theo ý của tôi tôi có uh, mặc định của đĩa bút thì nó có những phần mềm kèm theo đó là tôi đã bỏ và tôi thêm những phần mềm của mà, mà tôi thích vô với cái việc mới cái phần mềm Ultra ISO thì các bạn có thể chỉnh sửa theo ý chẳng như là các bạn không thích những phần mềm này thì các bạn có thể xóa nhưng mà các bạn phải chừa lại những file như là HBCD này các bạn không nên xóa bởi vì nó chứa những chương trình ngoài đây các bạn có thể thêm theo ý muốn chẳng hạn như là bút sách kỹ thuật thêm vô và sau khi chỉnh sửa xong thì các bạn chỉ việc chọn cell hoặc cell s ở đây tôi sẽ chọn là cell s tôi luôn ngoài desktop tôi đã thay đổi tên để tránh cho nó không bị trùng do dung lượng của nó chỉ có hạn 200 mb cho nên nó lưu rất là nhanh đây là file sau khi đã sửa khi các bạn muốn chép nó ra đĩa thì các bạn chỉ cần mở nó lên và các bạn chọn bên để cài đặt thì các bạn để um, ghi thì các bạn chỉ cần chú ý đến tốc độ các bạn nên chọn tốc độ trung bình là tốt nhất ở đây là do uh, tôi không cho đĩa CD đi trắng vô cho nên các bạn tôi không thể chọn được tốc độ cho các bạn xem sau khi chọn xong thì các bạn chỉ việc chọn